అసలు నమిలి తినడం అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ చాలామంది చూస్తుంటాం పళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నా కూడా సరిగ్గా నమలకుండా మింగేస్తూ ఉంటారు అసలు ఆ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి అవునండి నమిలి తినడం అన్నది ఈ రోజుల్లో చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం కానీ చెప్పుకోవాలి చాలామంది నమిలి తినడానికి ఇబ్బంది నుండి నమిలి తినలేరు లేదా నమిలి తినడం అన్నది అలవాటు లేకుండా మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా నమలడానికి అంత అవసరం లేనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ తింటాం జంక్ ఫుడ్ తినడం అయితేనేమి బేకరీ ఫుడ్ తినడం అయితేనేమి వీటన్నింటి వల్ల కూడా వచ్చే ఇబ్బందులు రెండవది ఏమిటి బాగా నమిలి తినాలన్న పరిస్థితుల్లో కూడా నోట్లో ఉన్న సమస్యలు కూడా వెంటాడుతున్నాయి ఒకప్పుడు ఏ అరవై ఏళ్లకో డెబ్బై ఏళ్లకు పళ్ళు వదిలేపోతాయని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లోనే పళ్ళు కదిలినాయండి నమిలి తినలేకపోతున్నాము కదులుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోవడమో లేకపోతే పళ్ళు పుచ్చిపోయి సగం విరిగిపోయి నమల్లేని పరిస్థితి ఏ యాభై అరవై ఏళ్ళు దాటితే తప్ప వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అలా కాదు చిన్నపిల్లల్లో కూడా లేదా పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి నోట్లో పళ్ళు పుచ్చిపోవడము విరిగిపోవడము అరిగిపోవడము రంధ్రాలు పడి ఆ తిన్న ఆహారం అక్కడ ఇరుక్కుపోతుండడం వల్ల వీళ్ళు నమల్లేని స్థితికో చేరుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే కానీ యాక్సిడెంట్లు వాళ్ళ దెబ్బలు తగలడం కూడా ఎక్కువైంది యాక్సిడెంట్లు దెబ్బ వాళ్ళ దెబ్బలు తగిలితే పళ్ళు పగిలిపోవడం ముక్కలు ముక్కలుగా పళ్ళు చేరిపోవడం వీటన్నిటి వల్ల కూడా నమ్మలేని శక్తి వస్తుంది ఇట్లా కారణం మరి కొంతమంది ఏంటి పళ్ళు తీయించేసుకొని పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుని ఉన్నారు అంటే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు పెట్టుకుని ఉన్నారు వీళ్ళ ఇవి కూడా నమలడానికి పెద్దగా ఉపయోగపడి అన్ని పళ్ళు చక్కగా ఉండి ఎముకలు అతుక్కొని ఉంటేనే మనం నమలడం ఇన్ని కష్టంగా ఇంత కష్టంగా ఉంటే అసలు పళ్ళు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు లేదా నోట్లో నమ్ముతున్నప్పుడు కదిలిపోతున్న పళ్ళతో వాళ్ళు ఏమాత్రం నమిలి తింటారు చెప్పండి వాళ్ళ వాళ్ళ లక్షలాది మంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పళ్ళ సెట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు ఈ పళ్ళ సెట్ వల్ల వాళ్ళకి నమల్లేకపోగా సమస్యలు మరింత పెద్దగా అయిపోతూ ఉంటాయి అందువల్ల నమిలి తినడం ఎంతో అవసరం ఎంత మంచి ఆహారం తింటున్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు దాన్ని ఏమాత్రం నమిలి జీర్ణం చేసుకోగలుగుతున్నాం అనేది ముఖ్యం అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నమిలి తినగలిగేటువంటి లేదా అందమైన అందంగా నవ్వగలిగేటువంటి పళ్ళు పెట్టుకుని ఉండడం పళ్ళు పళ్ళ రకం పళ్ళని జాగ్రత్త చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెప్తాను నేను ఓకే మీరు కూడా చెప్పారు యాక్సిడెంట్స్ లోనో లేకపోతే చిన్నప్పుడు ఆడుకునేటప్పుడు దంతాలు ఊడిపోవడం అనేది అంటే ఊడిపోయిన ప్రతి సందర్భంలోనూ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అండి మొదటగా చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఏంటి చిన్న వయసు వాళ్ళలో మధ్య వయసు వాళ్ళలో పెద్ద వయసు వాళ్ళలో ఎలాగ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఊడిపోయిన పళ్ళ స్థానంలో కృత్రిమ దంతాన్ని అమర్చేటప్పుడు ఒకప్పుడు బ్రిడ్జింగ్ విధానం మీద లేదా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ పళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడేవాళ్ళం మేము కూడా ఇప్పుడు పార్త డెంటల్ డెబ్బై క్లినిక్లు నడుపుతూ ఉన్నాం తెలంగాణలో అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితేనేమి బెంగళూరులో కూడా క్లినిక్లు నడుపుతూ ఉన్నాం వీటన్నింటిలో కూడా మొన్న మొన్నటి దాకా కూడాను పోయిన పళ్ళ స్థానంలో కృత్రిమ దంతాలు పెట్టాల్సి వస్తే పళ్ళు ఎలా పోతాయి పళ్ళు వదిలేకపోవడం వల్ల పోతాయి పుచ్చి పళ్ళ వల్ల పోతాయి దెబ్బలు తగిలిపోతాయి ఇంకొక కారణం చేత కూడా పళ్ళు మొలవకుండా పోయి ఉండొచ్చు వీళ్ళందరికీ కూడా కృత్రిమ దంతాన్ని పెట్టేటప్పుడు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు ఫస్ట్ మొదట్లో ఉండేవి ఆ తర్వాత ఫిక్స్డ్ దంతాలని గట్టిగా ఉన్న పళ్ళను సపోర్ట్గా తీసుకొని పళ్ళను పెట్టేవాళ్ళం తర్వాత రోజులో వచ్చినటువంటి ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఏ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కోసం పక్క పళ్ళ సపోర్ట్ అక్కర్లేదు మామూలుగా మనకు పళ్ళు ఎలా మొలుస్తాయి ఎముకలో నుంచి పళ్ళు బయటికి మొలిచ మొలుస్తాయి అలాగే ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ గొప్పతనం కూడా ఈ ఆధునిక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో రూట్ ఫామ్ అన్నది ఎముక లోపల ఉంటుంది పైన పళ్ళుని న్యాచురల్ పళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అలా బిగించుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది ఒకసారి ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మామూలు పళ్ళను ఎలా వాడతామో అలాగే వాడచ్చు ఈ ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కృత్రిమ దంతాలను పెట్టడం ఎంతో సులభమైంది ఒకప్పుడు పళ్ళు పోతే అమ్మో న్యాచురల్ పళ్ళు పోతే పోయినట్టేనండి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ ఎంత మంచివి పెట్టినా అలాగా ఉండవు కదా అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంత న్యాచురల్ టీత్ కంటే మంచి పళ్ళని ఈరోజు ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ద్వారా పార్త రెంటల్లో మనం చూడగలుగుతాం సురేష్ గారు కాల్ చేద్దాం అండి సురేష్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే సురేష్ గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు సరే ఇంప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నాలుగు పళ్ళు తీశారండి ఇంప్లాంటేషన్ మళ్ళీ చేసుకోవాలంటే ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక్కొక్క రేట్ చెప్తున్నారండి ఒక ఇరవై వేల నుంచి అరవై వేలు చెప్తారండి వీఆర్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి అది ఏది ఎక్కడ ఏది ఏం చేయించుకోవాలో ఏం చేయించుకోవాలి మాకు తెలియట్లేదు దీనికి మెడికల్ రీఎం
సో ఇంప్లాంట్ అన్నది సెలెక్ట్ ఉదాహరణకి మీరు ఎవరి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట చూసేది ఆ డాక్టర్కి మీ జబ్బుకు సంబంధించిన పూర్తిగా క్వాలిఫైడా కాదా అని చూడాలి నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఇంప్లాంట్ రెండోది ఇంప్లాంటాలజీ అనేది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ దీంట్లో పూర్తిగా శిక్షణ పొంది ఉన్నారా లేదా అని చూడాల్సి ఉంది ఇక మూడవది ఈ రెండు ఉంటే కూడా సరిపోయేది డాక్టర్ గారికి ఇంప్లాంట్ చేయడానికి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉండాలి ఆ మూడు ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత ఆ డాక్టర్ గారి ట్రాక్ రికార్డ్ని కూడా చూడాల్సి ఉంది ఇతను ఇటువంటి కేసులు ఇంతకుముందు ఎన్ని చేసి ఉన్నాడు ఎన్ని సక్సెస్ అయినాయి ఎన్ని ఫెయిల్ అయినా అనే విషయాన్ని ఇవన్నీ తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ పట్ట తీసుకెళ్ళాను అందుకని మేము ఎప్పుడు చెబుతాం సో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కోసం పార్తరెంటల్లో ఉన్న ప్రత్యేక వసతుల గురించి చెప్పాల్సిన ప్రతి ఒక్కసారి చెప్తాను నేను ఈ పార్తరెంటల్లో ఓన్లీ ఎండిఎస్ డాక్టర్లు మాత్రమే ఉంటారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి రెండు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డెబ్బై క్లినిక్ల్లో కూడాను వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా స్పెషల్లీ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ ఈ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ బట్టి ట్రైన్డ్ వీళ్ళంతా కూడా సర్టిఫైడ్ దేశ విదేశాల నుంచి డాక్టర్లను తీసుకొని వచ్చి వీళ్లకు ప్రత్యేక ప్రతి అరవై రోజులకు ఒకసారి అప్డేట్ చేస్తూ అరవై రోజులకు ఒకసారి శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా వీళ్ళు సర్టిఫై చేయబడ్డారు అంతేకాదు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఆ డెబ్బై క్లినిక్ల్లో కూడా కేవలం సిటీల్లో మాత్రమే కాదు బెంగళూరులో హైదరాబాద్లో మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడాను తెలంగాణ వ్యాప్తంగాను లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగాను ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా పార్తరెంటల్ క్లినిక్ ఉంది ప్రతి ఒక్క జిల్లా క్లినిక్ల్లో కూడా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేశాం సో దీని తగ్గట్టుగా ఈ డాక్టర్లు మా దగ్గర ఉన్న స్పెషలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎటువంటి ఛాలెంజింగ్ కేసులైనా చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినటువంటి కేసులను కూడా మేము సక్సెస్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు మూడవది ఏంటి ట్రాక్ రికార్డ్ మీరు ఎలా మీరు ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తే చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇటువంటి కేసులు ఎన్ని ఇంతకుముందు చేసినాడని చూస్తారా చూడరా పార్తరెంటల్లో ఉన్న డాక్టర్ ఇప్పటికే కొన్ని వేల కేసులు చేసి ఉన్నాం మా ట్రాక్ రికార్డ్ తొంభై శాతం సక్సెస్ రేటుతో ఉంది సాధారణంగా ఇంప్లాంట్లు పెట్టినప్పుడు ఏ ఉంటే ఉంటాయండి ఊడిపోతాయండి కొత్త టెక్నాలజీ అండి మాకు తెలియదు అంటారు కానీ పార్తరెంటల్లో మాత్రం తొంభై శాతం ఈ టెక్నాలజీలో సక్సెస్ రేటు చూడగలుగుతున్నాం పూర్తిగా పేషెంట్ని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాం ఇవన్నీ ఆలోచన చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇంప్లాంటాలజీస్ని లేదా ఎటువంటి ఇంప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు చెప్పింది నిజమే పలానా డెంటల్ కాలేజీకి వెళ్ళానండి లేకపోతే ఇంకొక కొత్త డాక్టర్కి వెళ్ళానండి ఆయన తక్కువ ఖర్చు చెబుతున్నాడండి ఇంకో క్లినిక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖర్చు పెద్దగా చెబుతున్నాడు మరి ఆయనకి కాలేజీల్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి లేకపోతే ఒక బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కార్పొరేట్ లాంటి పార్తరెంటల్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది కదండి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టి ఇంప్లాంట్ అంటే కేవలం పన్ను మాత్రమే కాదు ఇంప్లాంట్ అంటే ఒక టెక్నాలజీ పెద్ద పన్ను నోట్లో ఉన్న సమస్యకు పరిష్కారం సో దీన్ని పెట్టుకొని మీరు నమిలి తినాలి మీ ఆరోగ్యం కోసం పెట్టుకునేది కాకపోతే అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాతనే చికిత్స చేయించుకోవాలి ఒక కాల్ చూద్దామండి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఏమిటి సమస్య సార్ నేను కడప నుంచి సార్ మాట్లాడతా నాకు కింది పనులన్నీ పోయినాయి సార్ పైరు అన్ని ఉన్నాయి మొత్తం పద పదహారు ఉన్నాయి మధ్యలో కొంచెం ఉంటే చూడకుండా కూడా కొంచెం పోయింది తీసే ఇచ్చినాము మా డాక్టర్ మధుసూర్ అని అడి దగ్గర ఆయన టెంపరీ పళ్ళు పెట్టుకో బా అని చెప్తా అంటే ఫిక్స్డ్ పెట్టుకో బాగుంటాయి డబ్బు ఎక్కువ అవుతుంది అని అన్నాడు టెంపరీ పెట్టి చూసినాను ఒక్క రోజే పెట్టుకునే కానీ మాట్లాడలేకపోతుండా తినలేకపోతుండా అందుకని తీసి పక్కన పారేసినా ఇప్పుడు ఒక నెల సాత్ అయింది ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడితే ఎట్లుంటుంది అని ఆలోచనలో ఉండదు సార్ దానికి మీ సలహా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు చాలా మందికి మనం చూస్తా ఉంటాం మీలాగా సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు కింద పళ్ళు పూర్తిగా లేకపోవడం వల్ల కానీ పై పళ్ళు పూర్తిగా లేకపోవడం వల్ల కానీ లేదా నోట్లు అన్ని పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను కేవలం నమిలి తిన్న ఆహారం మాత్రమే అరుగుతుంది నమిలి తినని ఆహారం అరగదు నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటానండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తికి యాభై సంవత్సరాల వ్యక్తికి డెబ్బై సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఉన్న తేడా ఏమిటి చెప్పండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఇతను పళ్ళన్నీ గట్టిగా ఉంటాయి బాగా నమిలి తినగలుగుతాడు పెట్టిన ఆహారం అంతా కూడా ప్లేట్లో పెట్టిన తింటాడు కాబట్టి బలంగా ఉంటాడు అదే యాభై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి పళ్ళు సగాన్ని సగం ఊడిపో
అవి మిగతా ఉన్న పళ్ళు కూడా పోయి ఉంటాయి మీలాగే కొన్ని కింద పళ్ళు పోయి పై పళ్ళు పోయి ఏవో రకరకాలుగా తీసి పెట్టే పళ్ళు పెట్టుకొని ఇబ్బందులు పడుతూ నమిలి తినలేక పూర్తిగా బలాన్ని పోగొట్టుకుంటారు ఎంత మంచి ఆహారం తింటున్నామో అది ముఖ్యం కాదు వాటిని ఏమాత్రం నమిలి జీర్ణం చేసుకోగలుగుతున్నామో అని మంది ముఖ్యం మనం బాగా నమిలి తిన్నదే వంట పడుతుంది లేకపోతే బలం వచ్చే అవకాశం లేదు అందువల్లే నేను సూత్రం కూడా అదేనండి డెబ్బై సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మనిషిలాగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళను పెట్టగలిగితే అతనికి కూడా అలాగే తినగలుగుతాడు అంతే బలంగా ఉంటాడు ఎవరైనా సరే బలమైన పళ్ళతో లేకపోతే ఆరోగ్యమైన ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో బాగా నమిలి తినగలిగితే ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారు నేను ఎందుకని ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను మీరు ఎవరైనా సరే మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ ఎవరికైనా సరే ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏ గిఫ్ట్లు కొని ఇవ్వకండి వాళ్ళు వాళ్ళని అడగండి మీరు నమిలి తినగలుగుతున్నారా లేదా అని అడగండి నమిలి తినలేని స్థితిలో వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ పళ్ళని గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి అంతకు మించిన పెద్ద గిఫ్ట్ అనేది ఉండవు వాళ్ళు పది కాలాల పాటు మీ కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గా పదేళ్ళు ఎక్స్ట్రా బతుకుతారు ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనమే అది పళ్ళు బాగా ఉంటే నమిలి తినగలిగితే వాళ్ళ ఆరోగ్యమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇక మీ విషయానికి వస్తే కింద పళ్ళు అంటున్నారు తీసి పెట్టే పళ్ళు ఎంత బాగా పెట్టినా ఎంత మంచి స్పెషలిస్ట్ పెట్టినా సరే అవి కదులుతూనే ఉంటాయి నవ్వినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు వదులు వదులుగానే ఉంటాయి అది సాధ్యం కాదు అందులో మీలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక వరం లాంటిది సరే మరి ఎంత టైం పడుతుంది దీనికి ఎంత కష్టం దీన్ని పెట్టించుకోవడం అంటే నేను ఈరోజు పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్లో ఇప్పుడు కడపలో కూడా పార్త రెంటల్ క్లినిక్ ఉంది ఎంత సులభంగా అంటే ఏ రోజైతే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారో ఆ డాక్టర్ గారు ఆ రూట్ ఫామ్ అనేది ఎముక లోపలికి ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత కేవలం ఒకటి లేదా మాక్సిమం రెండు రోజుల సమయంలోనే మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళని ఇచ్చేస్తాడు ఫిక్స్డ్ పళ్ళని ఇచ్చేస్తే అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇంతకుముందు మీకు న్యాచురల్ పళ్ళు ఎలాగ ఉన్నాయో అలాగే ఉంటాయి బాగా నమిలి తినగలుగుతారు దాంతో మీ సమస్యలు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి మరింత ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలామంది అడిగి ఏమండి ఆపరేషన్ చేస్తారా దీనికి ఏమన్నా ఎటువంటి కుట్లు కానీ కోత కానీ రక్తం కానీ ఎటువంటిది ఉండదండి నొప్పి ఉండదు నొప్పి లేనిది అంత వైద్యం సో ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఇప్పుడు కడపలో అయితేనేమి కర్నూలులో అయితేనేమి తిరుపతి నెల్లూరు కావలి అన్ని ప్రాంత ఒంగోలు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పార్తరెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ దగ్గరగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవచ్చు ఈ డెబ్బై బ్రాంచ్ల్లో కూడా అంటే డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టడం అనేది చాలా ఎక్స్పర్టీస్ బాగా స్కిల్డ్ పర్సన్ డాక్టర్ పెట్టగలరు అంటే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ తెలిసిన డాక్టర్ అంటే ఇన్ని బ్రాంచెస్లో అలాగే ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న డాక్టర్ అవైలబిలిటీ సాధ్యమేనంటారా ఎస్ పార్త రెంటల్లో సాధ్యమైంది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చేద్దాం పార్త రెంటల్ క్లినిక్లో కేవలం ఎండిఎస్ చేసిన స్పెషలిస్ట్లే ఉంటారు సూపర్ స్పెషలిస్ట్లే ఉంటారు రెండవది ఏంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండి చా మార్కెట్లోనే ఇప్పుడు ప్రజలకు ఎంత అవగాహన లేదో డాక్టర్లకు కూడా కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న మాట వాస్తవమే వీళ్లకు ప్రత్యేక డిగ్రీలు అంటూ ఏం లేవు ప్రత్యేకంగా ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అందువల్లే పార్త రెంటల్ దేశ విదేశాల నుంచి స్పెషలిస్ట్ని పిలిపించుకొని వచ్చి పార్త రెంటల్లో పనిచేసే ఈ డెబ్బై క్లినిక్ల్లో ఉన్న రెండు వందల యాభై మంది డాక్టర్లకు ప్రత్యేక శిక్షణను ఇస్తూ ఉంటాం శిక్షణ ఇవ్వడం కాదు వీళ్ళు శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత సరైన కేసులు చేయగలుగుతున్నారా లేదా క్వాలిటీ అంటే నాణ్యమైన ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఇవ్వగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది ప్రతి అరవై రోజులకు పిలిచి ఫిట్నెస్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం వీళ్ళందరూ కూడా పార్త రెంటల్లో ఉన్న డాక్టర్లందరూ కూడా సర్టిఫైడ్ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్లు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు ట్రైనింగ్ పొందినట్టుగా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించవచ్చు అన్న విధంగా సర్టిఫై చేయబడినటువంటి టెక్నాలజిస్ట్లు సో దీంతో ఇవి మాత్రమే సరిపోదండి మీరు చెప్పినట్టుగా డెబ్బై క్లినిక్ల్లో కూడా డాక్టర్ ఉంటే సరిపోదు వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఇవ్వాలి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి పరికరాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కొనాలి ఇవన్నీ కొని డెబ్బై క్లినిక్ల్లో కూడా అందుబాటులేదు అదే సిటీల్లో ఈ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం గొప్ప విషయం కానే కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మాకు ఇరవై రెండు క్లినిక్లు ఉన్నాయి సో హైదరాబాద్ బెంగళూరులో పది క్లినిక్లు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై రెండు క్లి ముప్పై మూడు క్లినిక్ల్లో మేము ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం చాలా సులభమైన పనే కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు తెలంగాణ తీసుకుంటే సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి మొదలు పెట్టుకుని సూర్యాపేట మహబూబ్ నగర్ మహబూబాబాద్ నిర్మలు మంచిర్యాల ఖమ్మం కరీంనగర్ నిజామాబాద్ వరంగల్ ఇన్ని ప్రాంతాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లు తీసుకుంటే అటు శ్రీకాకుళం మొదలు పెట్టుకుని శ్రీకాకుళం వైజాగ్ కాకినాడ
ఎప్పుడైతే వదిలైన పళ్ళు తీసేస్తామో లేదా చిన్న పంటి అరిగిపోయినా విరిగిపోయిన ముక్క తీసేస్తామో లేదా పన్ను పగిలిపోతే తీసేస్తున్నామో అదే నిమిషంలో లోపల రూట్ ఫామ్ అనేది ఎముక లోపలి ఫిక్స్ చేసుకొని మరుసట్రోక్ అంతా కూడా న్యాచురల్ పళ్ళలాగా మొలిచినట్టు పళ్ళలాగా పెట్టగలిగే టెక్నాలజీ ఎంత మంచి టెక్నాలజీ చెప్పండి సార్ అంటే ఇంప్లాంట్స్ ఎఫోర్డబిలిటీ అనేది అందరికి ఉండకపోవచ్చండి మరి దానికి మీరు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు కొంత ఖర్చు ఉన్న మాట వాస్తవమే దానికి కాదనట్లేదు సో ఒకటి ఏంటంటే వీలైనంత వరకు పాత రెంటలు ఇటువంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని స్పెషలిస్టులతో మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో లేదా గ్యారంటీగా వీలైనంత వరకు అన్ని వర్గాల వారికి మధ్యతరగతి వారికి కూడా అందుబాటులో ఉండే ఏర్పాట్లు చేసింది దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు ఇక రెండో విషయానికి వస్తే కొంతమంది ఒక్కసారిగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ఖర్చు పెట్టుకోలేని వాళ్ళకి పాత రెంటలు బ్యాంకులతో టైఅప్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్లకు సులభ వాయిదాల్లో ఐదు వాయిదాల్లోనూ సులభంగా పది వాయిదాల్లోనూ ఖర్చు ట్రీట్మెంట్ ఫీజుని చెల్లించే అవకాశాన్ని బ్యాంకుల ద్వారా ఇప్పిస్తుంది మీరు బ్యాంకు చుట్టూ కూడా తిరగనక్కర్లే మీరు పార్త రెంటల్ క్లినిక్కి వెళ్తే క్లినిక్కే వచ్చి ఆ బ్యాంకు సంబంధించిన వాళ్ళు కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో మీకు లోన్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ ఐదు సార్లుగా కానీ పది సార్లు కానీ సులభంగా కట్టుకోవచ్చు సో ఇంతవరకు ఇన్ని ఇటువంటి వసతులు పార్త రెంటల్లో ప్రత్యేకంగా మీకోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి సో కాకపోతే డెఫినెట్గా ఇది అంత కాస్ట్లీ టెక్నాలజీ మాత్రం కాదని చాలా అసలు మేము భరించలేమండి చాలా ఖర్చు అయిపోయేంత టెక్నాలజీ కాదు కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా రీజనబుల్ టెక్నాలజీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఏర్పాట్లు పార్త రెంటలు చేసింది అంటే శాశ్వతంగా పర్మనెంట్గా పెట్టేవి నేచురల్గా లుక్ ఉండేవి అంటున్నారు కదా మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఎవ్రీ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి మీ దగ్గరకు రావాల్సి ఉండడం ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయి అంటారా సాధారణంగా చాలామంది అడుగుతారండి ఏమంటే మా న్యాచురల్ పళ్ళే ఊడిపోయినాయండి మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ ఊడిపోతాయా అని కూడా చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మోర్ పర్టికులర్గా డయాబెటిక్ సంబంధించి విషయం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన ఉంది చాలామందికి పళ్ళు ఊడిపోయినాయంటే ఏ నలభై యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఐదు మందిలో ఒకరు షుగర్ పేషెంట్లు షుగర్ ఉంటే పళ్ళు ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలు లేదా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వాడుకోవచ్చు వాడుకోవడానికి వీలు లేదు లేదా మంచి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకూడదు అని అపవాదు కూడా చాలా మందిలో ఉంది ఇది కూడా దీన్ని కూడా పార్త రెంటలు అధిగమించింది షుగర్ పేషెంట్లు ఎవరైనా సరే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో పార్త రెంటలు పూర్తిగా రీసెర్చ్ చేసి ఉంది ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్లకు చక్కగా ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలను కానీ ఈ షుగర్ పై షుగర్ తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కంట్రోల్లో ఉన్నా కంట్రోల్లో లేకపోయినా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా వీళ్లకు సక్సెస్ రేట్ని ఎలా పెంచవచ్చు అనేది ఆ పూర్తి స్టడీ ఇప్పటికే కొన్ని వేల మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి మేము ఈ ఇంప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఉన్నాం సక్సెస్ రేటు తొంభై శాతం వరకు కూడా ఉంది మెడిసిన్లో నార్మల్గా యాభై శాతం అరవై శాతం అంటే బాగా ఉందనిపిస్తుంది పార్త రెంటల్లో ఉన్న స్పెషలిస్టులు టెక్నాలజీ వల్ల దీన్ని తొంభై శాతం సక్సెస్ రేటుగా చేసాం అరాకొరా ఎవరికైనా ఈ ఇంప్లాంట్స్ లాంటివి ఊడిపోతే అదే స్థానంలో కొత్తగా ఇంప్లాంట్లు ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ చేసే అవకాశం పార్త రెంటల్కి ఆ సామర్థ్యం ఉంది సో ఎవరు కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్గా అంటే ఏజ్ లిమిట్స్ ఎలా ఉంటాయి దవడ ఎముక గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే దవడ ఎముక బలహీన పడ్డ స్టేజ్ సిక్స్టీ సెవెంటీస్ ప్లస్ వీళ్ళకి కూడా పెట్టచ్చు అంటారు అంతే కదండి ఇప్పుడు చాలామంది లక్షలాది మంది ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడాను ఈ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు పెట్టు వాడుతూ వాడుతూ ఈ లోపల ఎముక అరిగిపోయింది ఎముక చిన్నదైపోయింది ఇప్పుడు ఇవి పెట్టలేము అని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ని కలిసినా సరే ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ ఎముక చిన్నదైపోయింది కాబట్టి మెత్తగా అయిపోయింది కాబట్టి పెట్టలేము నీకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టలేము అని చెప్పేవాళ్ళు ఆ స్థానంలో పార్త రెంటలు ఈరోజు ఎటువంటి వాళ్ళకైనా చిన్న ఎముక ఉన్నా పెద్ద ఎముక ఉన్నా సమస్య ఎటు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికి కూడా వాళ్ళకు ఈ ఫిక్స్డ్ విధానం ద్వారా ఈ అడ్వా అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టుకునే అవకాశాన్ని పార్త రెంటలు కల్పిస్